السلام عليكم مرحبا بكم في القناة أو فيديو جديد اليوم إن شاء الله غتكون حلقة أو فيديو خاص بالبيتزا غنحضرو فيه مجموعة من الأشكال كيف ما كتلاحظو هنايا أشكال مختلفة بواحد العجينة رائعة رطبة من الداخل أو هشة أو بنفس الوقت مقرمشة على برا غنحضرو مجموعة من الأشكال المختلفة كيف ما كتشوفو حضرنا شوسون أو كالسوني كبير أو أيضا غنحضرو هادي اللي, مح... اللي فيها صلصة البيضاء فقط غنحضرو هاد النوع هدا اللي كيكون محشول الأطراف ديالو بالجبن وأيضا غنحضرو الشكل ديال النجمة بالنسبة للمقادير ديال العجينة ديال البيتزا أنا غنعطيكم المقادير ديال بيتزا واحدة أنا غنضعف هاد المقادير هادي على خمسة بالنسبة للمقادير البيتزا واحدة غنحتاجو خمسين مليتر ديال الحليب جوج المعالق ديال الياغورت الطبيعي الحليب كنسخنوه وكنضيفوا له الياغورت وكنحركو من بعد كنقيسوا هذا الخليط هذا الا كان دافي كنضيفوا له الخميره الا كان بارد لاننا ضفنا له الياغورت الطبيعي كنزيدو ندفيوه شويه يا اما فوق البوطه فوق كاسرونه او في الميكرو اوند من بعد ما كيدفى هذا الخليط هذا كنضيفوا له نصف ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه انا كيف ما قلت لكم هنا غنضاعف المقادير على أربعة آه عفوا على خمسة فغنضيف الخميرة غنضيف السكر بالنسبة لعجينة ديال البيتزا واحدة هي نصف ملعقة صغيرة ديال السكر بالنسبة للبيض ممكن تستغنوا عليه إلا حضرتو بيتزا واحدة فقط إلا حضرتو جوج أو أكثر كنضيفو حبة ديال البيض أيضا كنضيفو الدقيق اللي تقريبا جوج معالق كبار بالنسبة لبيتزا واحدة دائما وكنخلطو هاد الخليط هذا جيدا كنغطيوه ونخليوه حتى يختمر تقريبا واحد ربع ساعة بالنسبة البيتزا واحدة دائما غنحتاج الكاس ونصف من الدقيق الأبيض ربع كاس من الفينو طبعا ممكن نستعملو الدقيق الأبيض فقط إلا بغيتو غنضيفو واحد ربع ملعقة صغيرة ديال الزعتر اليابس أيضا غنضيفو نصف ملعقة صغيرة من الملح وغنعمل لهاد هادشي طبعا غنجنو انا في العجانة لان الكمية كبيرة الا كنت غتحضرو بيتزا وحدة فقط ممكن يعني تعجنوها غير فهكدا في واحد البول صغير غنضيف الخميرة وباقي المقادير اللي اختمرو من بعد غنشغل العجانة غادي نكمل يا اما بالحليب كيبقى لكم الاختيار اما بالحليب يا اما بالمدافي انا غنضيف نصف كميه ديال الحليب ونصف الكميه ديال المدافي كتلاحظوا ايضا ضفت واحد جوج معالق كبار ديال الزبده هاد العجينه ديال البيتزا هي فيها المقادير بزاف لاننا استعملنا هاد المقادير كمحسنات للعجينه محسنات طبيعيه هاد العجينه هذه كتجي رائعه يعني فحال ديال الزنقه بدون استعمال المحسنات الكيميائية أو الله أعلم شنو كيستعملوا فيهم حنا غنستعملوا محسنات طبيعية اللي كيف ما شفتوا المقادير اللي ضيفنا هي الزبدة لغرش طبيعي إلى آخره فغادي نعجن هاد العجينة هادي كيف ما قلت ممكن تعجنوها بالحليب أو ممكن تعجنوها بالماء أو تعملوا كيف ما عملت أنا تعجنوها ما بين يعني خليط ما بين الماء والحليب هذا هو القوام ديال العجينة من بعد ما تلكات مزيان مزيان يعني هي رطبة وفي نفس الوقت ما كتلصقش غنشكلها على شكل كرة غندهن واحد البول بشوية ديال الزيت إما نباتي إما زيت الزيتون وغنعمل فيه هاد الكرة هادي غطي هاد البول هذا بواحد المنديل ديال المطبخ وغنخليها حتى تختمر تقريبا واحد ساعة من 45 دقيقة إلى ساعة كاملة حسب الجو دابا كيف ما عارفين الجو بارد غتاخد تقريبا ساعة كاملة بالنسبة للصلصة ديال الطماطم غنحضروها كاملة ب يعني بالطماطم عندي هنايا تقريبا واحد ربعة ديال الحبات ديال الطماطم اللي قشرتهم حيتلو من البذور ديالهم إلا كنتو غتعملو بيتزا واحدة فقط كتحتاجو تقريبا واحد الحبة ديال الطماطم كبيرة أو واحدة ونص إلا كانت صغيرة غنوضعهم في الميكسور اللي كتشوفو هنايا غنوضع معها واحد الملعقة كبيرة ديال صلصة الطماطم أو مركز الطماطم بالنسبة للناس اللي ساكنين خارج المغرب ممكن تشريو الصلصة ديال الطماطم اللي كتكون مطحونة جاهزة أنا هادشي هادي اللي كنستعمل ملي كنكون في داري ولكن دابا غنعملو الطماطم بما أنها رخيصة وكاينة هنا في المغرب فغنوضع معها شوية ديال المغرب باش يتحرك لي هداك الخلاط الكهربائي 
وغنوضع هاد الخليط ديال الطماطم وصلصة الطماطم او مركز الطماطم في واحد المقلة ممكن ايضا نستعملو طنجرة عالية الى ما بغيتوش توسخ لكم البوطة ب يعني بعدك المطيشة كتبقى طير مني كتبقى طيب غنضيف واحد الملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون بالنسبة للتوابل غنضيف شوية ديال الزعتر هكذا غنحكو ما بين يدي غنضيف ايضا الملح تقريبا واحد نصف ملعقة صغيرة او حسب الذوق الى كنتو غتعملو طبعا البيتزا وحدة فقط غتستعملو غير واحد القبصة ديال المهم حلا حسب الذوق غنعملو التوم بودرة هنا تقريبا عندي ملعقة صغيرة عامرة نتوما عملو قبصة صغيرة الى غتعملو بيتزا وحدة وايضا عملت شوية ديال البصل المجفف و غنحرك هذا الخليط هذا فوق نار متوسطه من بعد بانت لي ان هذه الصلصه هذه بقات هكذا كيف ما كتشوفوا اللون ديالها ماشي حمر بزاف فضيفت لها ملعقه اخرى ديال مركز الطماطم باش تعطيني هذاك اللون الاحمر و نخليها طيب حتى يتبخر الماء تماما وتولي عاقده عاد غادي نطفي عليها هذا هو القوام اللي بغيت كيف ما كتلاحظوا هنا يعني اللون ديالها ولا غامق وتبخرت واحد الكميه لا باس بها من الماء صافي غنطفي البوطه ونخليها الصلصه هذه تبرد شويه بالنسبه للبيتزا اللي غ... الا بغيتو تعملو فيها صلصه الطماطم بالنسبه للصلصه البيضاء اللي ديال البيتزا عندي هنايا واحد معلقه كبيره ديال الزبده اللي ذوبتها ضفت لها معلقه كبيره ديال الدقيق هاد المقادير هذه ديال البيتزا واحده فقط ممكن تضعفوا المقادير الى بغيتوا تعملوا اكثر من بيتزا غنضيف لها الحليب تقريبا كاس كبير ديال الحليب والنار نار متوسطه غنبدا نحرك طبعا هاد الصلصه هذه ممكن تنسموها باش ما بغيتوا انا غنضيف الملح طبعا غنضيف ايضا البودره ديال الثومه ممكن تضيفوا فص ديال الثوم تقسموه على جوج وتضيفوه من بعد من طيب هاد الصلصه هذه تحيدوه غادي نبقى نحرك حتى تعقد هاد الصلصه هادي جيدا ونطفي لها ونخليها تبرد غنضيف لها ايضا شويه ديال الجبن المبشور هنايا ايضا شويه ديال الزعتر لتنسيم هاد الصلصه هادي فقط آه هاد الصلصه خاصها تكون عاقده باش ملي ندخلوها للفران ما ما تسيحش فكيف ما كتلاحظوا هنايا غنضيف لها تقريبا واحد ربعه ديال المعالق كبار ديال الجبن آه الاصفر اللي هو كنظن الادام او الكوده اللي توفر عندكم ممكن ايضا نضيف الموزاريلا الى بغيتو صافي الصلصه البيضاء اصبحت جاهزه حتى هي غنخليها جانبا حتى تبرد جهزت باقي المقادير اللي غادي نحتاجهم في البيتزا اللي هي بعض الخضر ايضا الزيتون وشويه ديال الفينو اللي غنطلق فيه هاد البيتزا هادي بالنسبه للعجين كيف ما شفتوا ضعف الحجم ديالها فغنضغط على العجين باش نتخلص من الهواء الزائد غنشكل خمسة ديال الكرات تكون متساوية تقريبا أو على حسب إلا كتفضلو نوع من آخ- نوع معين من البيتزا ممكن تعملوها أكبر من الأخرى فأنا هنايا عملت رب- خمسة ديال الكرات ديال العجين غنرش سطح العمل بالفينو أو بالسميدة أو هدا كيساعد على أن البيتزا كتجي مقرمشة فغنطلق العجينة في هاد سطح العمل المرشوش بالفينو البيتزا غنعملوها هي <hesitation> بيتزا بالصلصة البيضاء هنايا كيف ما كتلاحظوا طلقت العجين على شكل مستطيل وضعت صينية في الفران سخنت مزيان على أعلى درجات حرارة ممكنة ديال الفران يعني الصينية ديال الحديد أو الألمنيوم المهم لي كتدخلوا فيها الخبز للفران بالنسبة للناس اللي ما عندهمش اللاطة أو ما عندهمش البابي ديال الفران الورق ديال المطبخ اللي كيدخل للفرن طبعا ممكن تستعملوا هذه الطريقه هذه كتلقوا العجينه فوق الصين كتحطوا العجينه فوق الصينيه المرشوشه جيدا بالفينو او بالسميده تاكدوا انها كتزلق فمني كتوضعوا الحشوه فوق البيتزا كتكون كتزلق وكتفتحوا الفران يعني مني كتوضعوا الصلصه وكتوضعوا جميع المقادير الاخرى كتفتحوا الفران وكتزلقوها بشويه بشويه فوق الصفيحه ديال الفرن اللي كتكون ساخنه هنايا كيف ما كتلاحظوا كيف ما قلت غنعملوا البيتزا بالصلصه البيضاء غنصب هذاك الخليط ديال الصلصه آه البيضاء فوق العجينه كيف ما كتلاحظوا كنتاكد دائما ان البيتزا ما لاصقاش غنضيف شويه ديال الجبن ديال الادام وشويه ديال الجبن الموزاريلا وغندخل الفران اللي سخنته على درجه حراره تقريبا 500 فرنهايت او 250 سيلسيوس رشيت شويه ديال الزعتر 
الا بانت لكم البيتزا تحمرات من الفوق بتاع داك الجبن كيتحم كيتحرق غطيوها بورق المطبخ او بابي الومنيوم اللي بغيتو حتى كتحمر من التحت وكنجبدوها بالنسبه للبيتزا الثانيه اللي غادي نعملوها هي البيتزا اللي غتكون بيتزا بالخضر وغنحشيو الاطراف ديالها كيف ما كتلاحظوا بالجبن فكنطلقوا العجينه فوق فوق السميده ومن بعد كنوضعوها فوق ورق المطبخ هاد الورق ديال المطبخ غنوضعوه فوق صينيه ساخنه يعني بلا ما نستعملوا الطريقه ديال الصينيه والسميده هاد الورق المطبخ مباشره غنوضعوها فوق الصينيه الساخنه فطلقت العجينه على شكل دائره وضعت الجبن في الاطراف ولفيتو من بعد غنوضع شويه ديال الصلصه ديال الطماطم في الوسط بحال هاد الطريقه هادي غنزيد شويه ديال الجبن الاحمر او الادام او الكودا غنضيف شويه ديال الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر والزيتون الاسود ومن بعد غنزيد الجبن من الفوق كيبقى على حسب الاختيار ممكن نضيفو انا ضفت هنا شويه ديال الطماطم الحمراء او ايضا الصفراء وكنضيفو الجبن طبعا و او شويه ديال الزعتر وكندخلوها للفران فحال البيتزا الاخرى بالنسبه للبيتزا الثالثه غادي تكون بيتزا على شكل نجمه فكنطلقوا العجينه على شكل دائري يعني على حسب المستطاع على ما قدرنا على قد ما قدرنا تكون شكل دائري مقاد كنوضعوها فوق ورق المطبخ اللي غادي يدخل طبعا للفران كنزيدو نطلقوها ونرققوها كناخذوا الموس وكنقطعوها بحال هذا الشكل هذا فحال الا تقولوا غنقطعوها على ربعة يعني ربعة ديال المثلثات وكل مثلث غنوضعوا فيه نفس الفتحه فحال هكذا هنايا بالنسبه للحشوه كيبقى لكم الاختيار ممكن توضعوا شويه ديال الكفته طايبه شويه ديال الطون ممكن تضيفوا الجبن ممكن تضيفوا اي حاجه انا غنوضع شويه ديال الصلصه اللي حضرت صلصه الحمراء ديال الطماطم من بعد غنضيف قطع ديال الجبن ومن بعد غنجمع الاطراف ديال المثلث بحال هاد الطريقه هذه وغنضغط عليهم بشكل انهم يتلاصقوا فكيعطينا في الاخير الشكل ديال النجمه طبعا هنكرر هاد العمليه هذه مع المثلثات ديال او الاطراف ديال المثلثات كامله ديال العجين بالنسبه للبيتزا الا بغيتوها تجيكم محمره مزيان ممكن تدهنوها بزيت الزيتون او ممكن تخليوها فحال هكذا ماشي مشكل بالنسبه للحشوه ديال الوسط كتبقى على حسب الاختيار انا ضفت الخضر الفلفل الاصفر والاخضر الزيتون والجبن وغادي ندخلها للفران استعمال الورق ديال المطبخ اللي هو هذا كيسهل العمليه ديال الطبخ ديال البيتزا يعني كنقطوها فحال هكذا كنوضعوها في الصينيه كنقربوها للفران وكنجروها بشويه كنحطوها فوق الصينيه الساخنه وكنخليوها طيب بالنسبه للبيتزا الاخيره غادي نطلق العجين على شكل بيضاوي يعني دائري ولكن في الوقت بيضاوي غال حشوه كتبقى لكم ايضا على حسب الاختيار ممكن تستعملوا صلصه البيضاء انا وضعت هنايا شويه ديال الصلصه الحمراء الجبن الخضر اللي هو الفلفل والزيتون وغنطوي فحال هذا الشكل هذا باش نحصل على شوسون كبير او بما يسمى ببيتزا كالسوني وكنضغط على العجينه فحال هذا الشكل هذا باش ما تحلش من يدخل للفران وطبعا غناخذ واحد الموس وغنعمل فتحات فين يخرج الهواء من داخل البيتزا غنضيف شويه ديال الجبن وشويه ديال الزعتر وغادي غتكون البيتزا جاهزه بالنسبه للشكل الاخير ديال البيتزا اللي غنحضرو غناخذو جوج كرات ديال العجين يكونوا متساويين غنطلقوهم على هذا الشكل هذا يعني تقريبا شكل مستطيل باستعمال الفينو او السميده الرقيقه طبعا غنطلقو جوج ديال المستطيلات غنعملو شوية ديال الصلصة الحمراء أو صلصة البيضاء اللي بغيتو منكتروش وغنضيفو شوية ديال الجبن من بعد غادي نضيفو المستق... المستطيل الثاني فوق الأول وغنقطعو بحال هاد الشكل هذا من بعد غناخد هاد الأشرطة هادو ديال البيتزا وغنلويهم بحال هاد الشكل هذا
هنايا ايضا ممكن ندهنوهم بزيت الزيتون الى بغينا أه كنضغط لهم الفرن ايضا بنفس الطريقه اللي طيبنا بهم البيتزات الاخرى غنوريكم هذه البيتزا هذه لانني غنعطيها لاختي جات عندنا وغنعطيها لها تديها معاها فهذا هو الشكل ديالها بالنسبه للبيتزا اللي حضرناها بالصلصه البيضاء غنقطعوها على شكل شرائط او شرائح بحال هكذا طويله وغنقدموها مع شويه ديال الصلصه الحمراء طبعا كيبقى داك الشيء اختياري غنوضعوا صلصه الحمراء في واحد الطاسه وغنقدموا هاد هاد الخبز هذا من بعد ما نقطعوه مستطيلات بحال هاد الشكل هذا كيجي المذاق رائع لذيذ بزاف حسن حسن بزاف من داك الشيء اللي كنشريو في الزنقه كيف ما كتلاحظوا مقرمشه من برا ورطبه ولذيذه من الداخل هذه هي الشوسون او الكالسوني اللي حضرناه هذا الاول حضرته بالصلصه الحمراء كيف ما شفتوا والشوسون الاخر عملت فيه شويه ديال الصلصه البيضاء وايضا الجبن هذا هو الشكل ديالو يعني من الداخل حتى هو كيجي لذيذ بزاف ممكن نقطعوه ونقدموه مع الصلصه الحمراء في زلافه بحال اللي عملنا مع باقي مع هذوك الطريفات الطوال ديال البيتزا اللي عملناها بالصلصه البيضاء وهذيك هي البيتزا على شكل نجمه وهذو هما الاشكال اللي حضرناهم كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه ديال عجينه البيتزا الرائعه بالمحسنات الطبيعيه كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتعجبوا وليداتكم كنقول لكم شهيه طيبه وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم السلام عليكم